去哪儿了？啊！小白姐，好啊！你们合起来捉弄我，我们就是想看看你一个人的时候会不会想我们。终于让我们看到你挂着马脸快要哭的样子了。我可是被大家逼着干的，不要怪我。我呢，就是想你们想的发慌了。谢谢你们，当然要谢谢我们了。为了欢迎你回来，我们可是筹备好几天呢。嗯嗯，还要谢谢你们，把我从天牢里救出来。要不是你们，我恐怕就……哎呀，我们谁都知道你是无辜的，当然要帮忙了。对啊，因为啊，我们都是好姐妹，你们说是不是啊？是啊，没错。来，小凡姐，吃点东西吧。<笑>大家一起吃，好啊，好，来，来，来，给你吃一口，吃啊，来。<笑>你看看你啊，这个给你，<笑>你慢一点啊，真好吃。看来皇上的龙体已无大碍，只是气色稍有些消烦。还需再调养个十天半月。说到底，朕年纪已经不轻了。皇上，不要说这种话。便是贵为九五之尊，也不会有例外。你看这满园的百花，不管开得有多么灿烂，也总会有凋谢的一天。哎，皇上，你看，你看，这些牡丹花开得多娇艳呐，都是从渤海国进贡来的珍品。我们一起去观赏一下，走。哎呀，皇上，你看，你看，你看，哎呀，开的多么灿烂呐、啊！你看，黄的、粉的、红的、紫的啊！果然是雍容富贵，缤纷艳丽，真不愧是花中之王。嗯，哎，你看，你看，花开寓意吉祥，陈景元啊！哎呀，哎呀，哎，是太子。哎呀，皇上。没事啊，啊，没事，没事啊。这，是太子。父皇母后，你们安好。儿臣在跟陈公公玩捉迷藏呢。捉迷藏，捉迷藏的，你以为你还是七八岁的小孩啊？身为太子，举止行动要庄重得体。你这样冒冒失失的窜出来，我和皇上全都被你吓了一大跳。而且这些牡丹花，都是从渤海国进贡来的稀世珍品，就让你这样给践踏了，本宫一定要罚你。儿臣知错了，母后恕罪。皇后，就先饶他这一回吧。太子毕竟年纪还小。皇上，你不能这样骄纵他，对太子要严加管教，不然的话，重俊就是他的前车之鉴。不行，一定要罚。来人！奴才叩见皇上皇后。陈公公，你是如何看管太子的？赶紧带太子到别处去玩。奴才听命。太子爷，咱们到其他地方去玩吧。皇上。好了。娘娘息怒，替娘娘看在皇上的份上，要罚就让老奴替太子受罚吧。父皇母后。儿臣先告退了。哎哎，太子爷，哎，等等奴才呀、啊，哎，等等奴才。皇兄龙体出狱，本应在宫中好生静养。何以突然邀约我与皇妹到此郊游啊？朕这阵子困在宫中养病，早已觉得闷得慌。忽然想到，朕已经不知道有多久没有与你们闲话家常、絮絮天伦了。正巧这几日朕的伤势已有好转，今日又天朗气清，便一时兴起相约你们把臂同游，顺便舒展一下筋骨。原来如此。皇兄既然有这个雅兴，太平自当奉陪。嗯，可是皇兄啊，为何不让皇后与公主陪伴左右啊
，皇兄看起来好像有心事。皇后与公主，还不就是因为他们两个吗？一个是牢骚满腹，整天在朕的面前借机大发慈威；另外一个是死活闹腾着要当上皇太女，终日纠缠不休。夹在他们两个中间，我哪有耳根清净的一天？请恕皇帝直言，皇兄贵为一国之君，为百官万民表率，岂能动辄受制于困为闺阁，贱货于妇人妻女？皇兄实在要对皇后、公主多加管束，以免贻笑天下。话虽如此，但如今太子已立，皇后与公主还在为皇太女之事纠缠不休，不依不饶。全是因为皇兄迟迟未立遗诏，早定国戚之故。倘若遗诏一立，太平推想，定能叫他们平息此事，不做他想。看来也只能如此了。陛下，陛下，我要见陛下。我要见陛下。什么事？跪下！回皇上，有人冲扰圣驾。胆子不小。你是何人？请陛下恕罪，微臣乃许州司户参军燕青荣。微臣虽是人微官卑，对朝廷的一片忠诚，却是天日可见。冒死冲撞圣驾，只为有国事面臣，望陛下恩准。你有何重要国事面臣？微臣要向皇上冒死状告，告皇后娘娘。启禀皇上，皇后娘娘与安乐公主，目无君上，招权纳贿，卖官鬻爵。如今朝野上下，谁不知道？哪怕是不学无术、目不识丁之徒，只要交上三十万钱，即可买得一官半职。如今，已使地方冗员多至数千人。自我大唐开国以来，封官之滥之乱，可谓从未有过于今日者。你说的都是真的？微臣愿以人头保证，绝无一字虚言。微臣泣血欲状以毕，祈求皇上能用心详查其情，早日肃正歪风，严明法度，尤其慎防大权旁落，太阿倒迟。务必正由己出，独揽朝纲。如此，则天下幸甚，万民幸甚，社稷幸甚。你先行退下，朕自有处置。微臣告退。禀告娘娘，奴才刚刚从皇上那儿听到消息，说有人趁皇上出宫踏青之际，突然，拦、哎、途告御状。他他要告的，哎、这正是皇后娘娘。皇。参见皇上，臣妾参见皇上。这是怎么回事？皇上，这位就是刚才来告御状的官吧？皇后，怎么才骗个光景，他就变成这样了？难道是皇后？你派人打的？这个人不知道是受了谁的指使，竟敢胡言乱语来污蔑臣妾，魅惑皇上。
，实在是大逆不道，我岂能饶他？所以就稍稍的教训了他一下。你怎么可以？皇上，臣妾这是杀一儆百。若非如此，天下的奸佞小人，便都会竞相效尤，动辄目无朝纲，以下犯上，随意的编造谎言，欺君罔上，那还得了啊？嗯，是是，皇上，皇上，皇皇上。啊！皇上，皇上保重。皇上，皇上，皇上。皇上奴才参见娘娘，娘娘，皇上今日不知何故，比平日里起得都早，五更还没交过，便换上朝服，独自移驾离宫，也没说要去什么地方。知道了。凡为天下国家有九经，曰：修身也，尊贤也，亲亲也，敬大臣也。修身则道立，尊贤则不惑，亲亲则诸父昆弟不怨，敬大臣则不炫，体群臣则，体群臣则。怎么了？不记得了。嗯。体群臣则视之暴礼重，子庶民则百姓劝，来百公则才用足，柔远方则四方归之，怀诸侯则天下废之。哦，不错不错。可是接下来的我又忘了。太子。这一篇中庸讲的是治国平天下的九条法则。嗯，你务必要把它牢牢记住，否则他日你登基之后，怎么能够治国平天下呢？是，娘娘。参见皇上，参见儿臣参见父皇。平身。谢皇。谢皇上。赵荣。甚好，昭荣，你是什么时候开始教导太子功课的？朕怎么一点也不知道？回皇上，臣妾一次偶然来到东宫看望太子，眼见太子终日无所事事，乏人管教，课业不免荒疏。臣妾心想，反正自己闲着也是闲着，因此往后一有闲暇，便来督促太子念些书本经籍。这真是有劳昭荣费心了。太子得到你这位名师指点，课业必然大有长进，朕可以放下心头大事了。皇上过奖了。朕已深知这幅涉及重担，早晚要交到太子的身上，但是朕又担心，太子能否胜此大任？
。我想皇上你是多虑了，以臣妾看来，太子生性聪慧，只是少年心性未除，不免稍沾了一些怠惰习气。要是细心雕琢，他日必成良质美玉。只怕朕是没有机会看到这一天了。皇上，何出此言啊？昭容进宫日久，对于皇后的所作所为，应该早已亲眼目睹了吧？皇后，她怎么了？往日，不管他要如何干政弄权，如何独断专行，朕念在曾经一番患难夫妻之情，也就只好由着他道。可是自从立了太子之后，他似乎变得变本加厉，得寸进尺，对于太子更是表现得冷漠如霜，竖无半点母子情分。皇后溺爱安乐公主，这是大家都看得见的。当日皇后还要立公主为皇太女。可是皇上没有接纳，皇后难免会心怀怨愤。哼，他要立皇太女这番居心，朕岂有不清楚之理？母女二人，一门心思，即要效法先妣母皇所作所为，这是朕绝不能容忍之事。那皇上有何打算？朕打算。考虑太平公主所意，及早立下遗诏，以绝其念。但这份遗诏，恐怕要你昭容来代朕操笔。皇上，你确定要这么做吗？昭容觉得有何不妥吗？臣妾只是觉得这件事牵扯太大，或许会在朝中惹出一番风波。皇上，您还是不要草率决定，一定要慎重三思。那么，朕再好好参详参详。你是说今天皇上见过上官婉儿？嗯，那你可曾探听得知，父王都跟他说过些什么吗？这个奴婢就不得而知。不过，昭容娘娘自太上皇时起，就已经在宫中掌管诏命，就连皇上，也让他专掌起草诏书。那父皇。朕的要立下遗诏，传位给太子。母后，遗诏一旦立下，我们就连半分指望都没有了，这该如何是好啊？我看不如这样吧，这件事情就交给孟福去办，先打听清楚上官婉儿的心意，再想方设法把她拉拢过来，说不定还可以扭转局面呢。你不知道，上官婉儿这个人，从来都是两面三刀，见风使舵。要想让他轻易的委身于一方，在局势还没有定下来之前是不可能的。别说是拉拢，就是他的心思，恐怕我们也猜不透。人情世态，往往变幻无常。我们尝试一下，又有何妨呢？孟福，在，你一向口齿伶俐，八面玲珑，这件事情就交给你去做。是。你要是真的一意孤行，哼，那就别怪我无情了。母后，您的意思是要……休怪我不讲夫妻情分，是他逼我走上这条路的。不过母后不能这样做，事情还没有到那种绝望的地步，说不定还有转换的余地呢。就请母后再忍耐一些时候吧。你看这花长得好美呀、啊！娘娘所言极是，的确很美。孟福参见娘娘。原来是孟舍人，免礼。娘娘好雅兴
，是在这里对景引有什么绝妙佳句吗？孟舍人见笑了。其实孟福早已对娘娘的才学十分敬仰，哪敢存半点见笑之意呢？再说，孟福自问胸无点墨，能当上这个内舍人，纯粹是机缘侥幸。如果要论真才实学，还是比不上娘娘的。孟舍人不必过谦。其实孟福早就想向娘娘讨教一下起草诏书的学问，只是怕打扰娘娘的雅兴。其实，不是讲究什么学问，也不是讲究什么骈四利六，只要言简意赅，写得通晓明白就可以了。不过，如果是为皇上起草诏书，那可是一点都不能马虎的。可话又说回来，皇上如此器重娘娘，若是真要拟定什么要紧的诏书，还是要仰仗娘娘的转笔大才。听说娘娘除了文采斐然之外，对赏花也颇有心得，不知可否请娘娘指点一二呢？我想内舍人，你误会了。本宫并非惜花之人。其实赏花、赏月、赏雪都是一样，只不过是一件赏心悦事罢了。莲花复莲花，花叶何愁蝶？千花。莲共地，折偶爱莲丝妹妹，你觉得这新编的舞蹈怎么样啊？昭荣觉得这舞蹈有点冗长了，我倒是有点乏了。哦，是吗？娘娘乃是大唐第一才女，天下如是文人，莫不以所作诗文，能得娘娘法眼青睐为荣。孟福的一位同僚新做了一首诗，托孟福转呈娘娘以求鉴赏。哦，快快快，呈上来！是。不分君恩断，新装饰镜中。荣华上春日，娇爱倚秋风
，枕席临窗小，唯屏向月空。年年后庭树，荣落在深宫。哎呦，好诗啊！<笑>这首诗是何人所作？柏林望族崔氏，如今是中书舍人的崔公子崔石。原来是他，崔氏一门三杰，相府闻名，而且这崔公子少年时就擢登进士第，堪称是高才俊彦，怪不得他的诗词意境深远，韵味隽永。原来娘娘对他早有所闻。崔公子年少多才，而且长得俊美，玉树临风。他对娘娘。也是非常的仰慕。此人此刻正在外专候，想一睹娘娘风采，不知娘娘可愿见他一面？哎呀，既然来了，一见何妨？传他过来吧。是。哎呀，才子嘛，当然要一睹为快了。我也早就听说过这个崔石了。这位就是崔公子。微臣崔石，参见皇后娘娘，安乐公主，昭容娘娘。平身吧。谢娘娘。哎呀，果然是一表人才，崔石。刚才，昭容娘娘对你进城的诗篇可是赞不绝口啊。崔石谢过昭容娘娘。哎呦，你看啊，你们看看，你们两位可是一位是当世才子，一位是当世才女，往后以诗句酬合，一定会传为佳话的。来。赐座，谢皇后娘娘。妹妹。请喝茶吧。哎，这茶好烫。请让微臣替昭容娘娘稍效微劳吧。岂敢岂敢如果觉得困倦了，不如早点回宫休息吧。啊，那就请恕婉儿不胜拥倦，先自告退了。哎，等等，你看，这夜静更深的，你一个人回去我不放心。有劳崔石，送昭容娘娘回去休息。微臣乐于效劳。这。
。孟福啊，你总算是有点用处了。谢皇后娘娘夸奖，不过。你又是怎样知道赏官婉儿如此不甘寂寞？那天孟福在太液池边，看见昭容娘娘居然为了一朵莲花被风吹折后有感而发。千花莲共地，折偶爱莲丝，这可是寓意着藕断丝连。藕断丝连，他跟谁藕断丝连？当年太上皇在位。昭容娘娘曾与她的男宠张昌宗私通款曲。这个张昌宗，素有“莲花六郎”的美誉。藕断丝连，莲花六郎。原来，那个贱人还是对她念念不忘。昭容娘娘久居深宫，独守空闱，而张昌宗容貌俊美，娘娘对其思念也是平常。不过，这天下俊美的男子，不只是他。奴婢以为，如果可以找另外一个俊美儒雅的男子，说不定可以打动娘娘的芳心。什么藕断丝连呢？这贱人不过就是孤枕难眠，不甘寂寞。六郎、七郎、八郎、九郎，凡是俊俏的，他都要。看来姑姑，应该就快要到了。孟福，近来如何呀？近日可有什么动静？自从那次天牢外一别之后，久未碰面。你们本是姐妹，想不到造化弄人，事过境迁，现在竟然变成了敌人。事到如今，无需多提。郡王爷，今夜聚首，所为何事？看来你我之间，除了正事之外，已无话可说了。隆基，啊，参见公主。隆基拜见姑姑。不必多礼。你们两个这么晚过来，应该是为了皇上要立遗诏之事吧？看来姑姑已经知道了皇上在东宫面会上官婉儿一事。皇上终于接纳了本宫的意见，本宫总算没有白费唇舌。皇上要立遗诏。是要传位给太子吗？这是理所当然，那倒是件好事。有了这份遗诏，那就对皇后还有公主有所掣肘。不过，就怕皇后娘娘不会就此善罢甘休。依你的姑娘，他们下一步会有什么举动呢？如果孟凡是他们的话，现在就会想如何拉拢上官昭容。说的有理，可是就算他们可以想到这一步，难道本宫就会让他们早占先机吗？娘娘，今日似乎特别的精神焕发，想必昨夜做了一场美梦吧？好你个刁嘴丫头！只不过不知这崔十公子比起莲花六郎如何啊？你真的想知道？来，<笑>那娘娘准备如何报答皇后娘娘这番提起的心意呢？皇后这么做，还不是为了拉拢我
他只不过是希望我在为皇上立遗诏之事上能够左右圣意。既然娘娘早已看穿了一切，那为何又这般安然受之？反正不受白不受，既来之则安之。一来这崔石确实是一表人才，那可是可遇不可求啊。对对对，如果是一般的凡夫俗子，娘娘又怎么能看得入眼呢？二来，我如果不吃他们这杯敬酒，恐怕就要吃上一杯罚酒。眼下这个形势，我犯不着去开罪他们，让自己处在一个不利的境况当中。可是拿人家的手短，吃人家的嘴软，娘娘就不担心从此受制于人吗？你放心，我不会那么容易受制于人，我自有分寸的。奴婢参见娘娘。免礼，谢娘娘。孟凡，别来无恙。托娘娘的福，虽然近来屡遭小劫，但总算逢凶化吉。只怕你是另有吉星相照吧。娘娘真是心如明镜，宫中一切，都逃不过娘娘的法眼。此番到来，所谓何事？娘娘棋艺高妙，让了孟凡十个字，居然还能步步逼近，叫孟凡完全无从招架。看来孟凡还是只有甘拜下风了。下棋之道，讲究操算全局，得先为要。所谓宁得一先，莫争一子。孟凡受教。但是真正要操算全局，又谈何容易？尤其是在强弱未判。胜负莫测之中，如何能观人之未见，察人所未察？那就要讲究机变。这时候就不能轻浮冒进，执意采取手势，伺机而动。娘娘高见。看来不管是处世之道，还是棋艺之道，孟凡境界比起娘娘，实在是差之甚远。你也未必比我差，只是你已经站在太平公主的那一方。而我还是在举棋不定，立场不同，处事方法自然就不一样了。娘娘，这不是举棋不定，这叫审时度势。娘娘一向不到最后关头，从不显山漏水。君子不立危墙之下，方为安身立命之无上妙地。知我者，莫若孟凡也。既然你明知此事，我不会偏帮任何一方，那为什么？你还要当公主的说客呢。孟凡出身寒微，而娘娘学富五车，触类旁通。孟凡一身铜臭，生平只善于在市井街头跟市侩商贩为蝇头小利而谈经论称，是以对讨价还价之事不免略有心得，仅此而已。其实但凡买卖，首要在于代价而沽，价高者得，往往是越迟决定买主。才愿意卖取高价，但也有一种买卖，用不着打算盘，也可知道是最为划算的。比如买方肯先付货款，却不忙取货，只求卖方把货暂时搁起，保证不卖与别家。不知娘娘认为，孟凡说的对与不对？为何皇妹今日如此有心，来看望皇兄啊？妹妹听闻皇兄圣体今日又复为何，所以特意过来探望。陈年旧疾而已，并无大碍。皇兄保重啊！皇兄怎么又愁眉不展？是否为皇后之事在心烦啊？不要提他了
一提起皇后，朕就头疼。关于遗诏的事情，不知皇兄考虑的怎么样？朕已经跟上官昭容谈及此事，但是昭容却劝朕要三思而后行。上官昭容慧智兰心，远见卓识，他既如此说，必有道理。何止于慧智兰心，远见卓识啊！昭容对太子更是关爱有加，无微不至。唯怕太子乏人管教，还不时抽空到东宫亲自教太子读书明理。朕何其幸甚，能把这样一位贤良淑德、才貌双全的佳人纳入后宫。皇上既对昭容如此盛赞，何不厚厚的赏赐一番，以慰其劳？朕何尝没有此意？只怕此举。会触怒皇后，招来皇后的妒意，到时候还不知道会闹出多大的乱子来。妹妹这儿倒是有个主意，朕愿闻其详。皇兄不是一向特许本朝的宗室子女可以在宫外营建宅地作为别院吗？只要皇兄下一道谕旨，广深则于后宫的嫔妃，让他们也享受此等待遇。然后再借妹妹的名义，后赐一所府地给昭容，这样就不怕触犯皇后之忌了。好主意，朕就依皇妹所言去办